സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ജസ്നസ് കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ് എടുത്തിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഡെയിലി ഇടുന്ന പോർഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ടോപ്പിക്സ് കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്നാസ് കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഹോം വീഡിയോസ് ആൻഡ് പ്ലേലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പ്ലേലിസ്റ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ടോപ്പിക്സും കാണാം ഗ്രേറ്റ് നയൻ സ്റ്റേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ടെൻ സ്റ്റേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ട്വൽവ് പിന്നെ ഗ്രേറ്റ് ലെവൻ എല്ലാ ടോപ്പിക്സും അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പ്ലേലിസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ടോപ്പിക് ഓർഡറായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് ലെസൺ ആയ ഗ്യാസ് ലോസ് ആൻഡ് മോൾ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലെസൺ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാം പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അലോട്ട് ഓഫ് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഫ്രം ദാറ്റ് അപ്പോൾ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് നല്ല മാർക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതിൽ ഗ്യാസ് ലോസ് അല്ല നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് അതിൽ മോൾ കൺസെപ്റ്റ് ഈ മോൾ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുന്നേ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്ട് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഇതൊരു ബേസിക് ആണ് എല്ലാ ക്ലാസ്സിലേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ലെവൻത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ലെസൺ തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക എലിമെൻസ് എന്താ ആറ്റംസ് എന്താ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി വി ഹാവ് ഡൺ എ വീഡിയോ അതിലെങ്ങനെയാണ് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കുറേ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഇനി ഇതിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആറ്റോമിക് മാസ് ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ആറ്റോമിക് മാസ് അപ്പൊ എന്താണ് ആറ്റോമിക് മാസ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഒരു എലിമെന്റ് അല്ലെ ഒരു എലിമെന്റ് എലിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആറ്റം വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ആറ്റം ആറ്റത്തില് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ന്യൂട്രോൺസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു എലിമെന്റിനെ എലിമെന്റ് ആക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു പേരുണ്ടാക്കുന്നത് അതിലെ പ്രോട്ടോൺ ആണ് അതായത് ഇപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ ഞാൻ പറയാണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എലിമെന്റ് ആ ഹൈഡ്രജന്റെ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിലുള്ള പ്രോട്ടോണിന്റെ നമ്പർ ആണ് ഹൈഡ്രജനില് വൺ പ്രോ വൺ പ്രോട്ടോൺ ഉള്ള ആള് എപ്പോഴും ഹൈഡ്രജൻ ആയിരിക്കും അതായത് അതാണ് ഹൈഡ്രജന്റെ ഐഡന്റിറ്റി പ്രോട്ടോണിന്റെ നമ്പർ ആണ് ഒരു എലിമെന്റിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എനിക്ക് പറയാം നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ സെവൻ പ്രോട്ടോൺ ഉള്ള ഒരു എലിമെന്റ് ആണ് എന്ത് നൈട്രജൻ അതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയില്ലേ എന്റെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് എനിക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് എന്റെ ഐഡന്റിറ്റി അത് ലോകത്ത് വേറെ ഒരാൾക്കും ഉണ്ടാവില്ല അതേപോലെയാണ് ഒരു എലിമെന്റിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പ്രോട്ടോണിന്റെ നമ്പർ ആണ് ആ പ്രോട്ടോണിന്റെ നമ്പർ ആണ് അതിന് എന്താക്കുന്നത് അത് നൈട്രജൻ ആക്കുന്നത് അല്ല ഹൈഡ്രജൻ ആക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഏത് എലിമെന്റും അതിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രോട്ടോണിന്റെ നമ്പർ ആണ് അത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ആറ്റോമിക് മാസ് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു ആറ്റത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് ന്യൂട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിനൊരു മാസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അതിനൊരു വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോൺസിന്റെയും ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ വെയിറ്റ് അങ്ങ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു പ്രോട്ടോൺസിന്റെയും ന്യൂട്രോൺസിന്റെയും ഒരു കണ ഒരു വെയിറ്റ് ആണ് ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റത്തിന്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ there are different techniques by which we can determine the mass of an atom atominte mass kandupidikkan pala techniques undu spectrometer angane kore techniques okka vechittu namukku kandupidikkan pakshi ingane or atomtinte weight kandupidikkumbo adha actual mass of an atom kandupidikkumbo problem endu pattunnu nu yerchu kenna valare
അബദ്ധ വശം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയും ആ ഒരു നല്ല കുറച്ച് നന്നായി പഠിക്കുന്ന ഒരാൾ നമ്മൾ പഠിക്കുവേ എന്നാലും ഒരു ഒരു പൊടിക്ക് പഠിക്കുന്ന ആൾക്ക് ആ ഒരു എക്സാമിന് തേർട്ടി മാർക്കേ കിട്ടിയുള്ളെന്ന് വിചാരിക്കും ഔട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീന് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ മാർക്ക് പറയാം ആ എനിക്ക് ആ കുട്ടിയേക്കാൾ ഇപ്പം ഈ കുട്ടിയുടെ പേര് എ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും എനിക്കാൾ ഒരു പത്ത് മാർക്കേ കുറവുള്ളൂ നമ്മൾ വീട്ടിൽ മാർക്ക് പറയാം എനിക്ക് ഫിഫ്റ്റീൽ ട്വൻറ്റി കിട്ടിയെന്നല്ല അപ്പം നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് പഠി കിട്ടും കാരണം അത്രയും കുറവ് മാർക്കല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഒന്നുകൂടെ മാറ്റി പറയും ആ എ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടീനെ കാട്ടി എനിക്ക് വെറും പത്ത് മാർക്കേ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വി ആർ കമ്പാരിങ് അപ്പം നമ്മുടെ ആ വാല്യൂക്ക് ഫിഫ്റ്റീന്ന് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി മാർക്ക് അവിടെ കുറവ് ആ ഒരു വലിയൊരു കുറവ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എന്താ നമുക്കത് അത്ര ഒരു വലിയ വാല്യൂ ആയിട്ട് തോന്നില്ല എന്താ ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പറയും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഏറ്റവും ചിലപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ട് തീരെ അങ്ങ് എത്താത്തവരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മാർക്കേ കിട്ടിയുള്ളൂ എന്ന് വെറുതെ വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ ആരും ഇല്ല വെറുതെ വിചാരിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പറയും എനിക്ക് എയ്റ്റീൻ മാർക്ക് കൂടുതൽ ആ കുട്ടിയേക്കാളും കിട്ടിയത് അപ്പോഴും വീട്ടിലുള്ളവർ ഔട്ട് ഓഫ് നമ്മൾ എത്രയെന്ന് പറയുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് അതായത് ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് പറയാൻ വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ആ നെഗ്ലിജിബിലിറ്റി നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായത് കൊണ്ട് instead of representing the actual mass we are considering the relative mass നമ്മൾ ആക്ച്വൽ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു റിലേറ്റീവ് മാസ് അതായത് നമ്മൾ ഒരാളെ വെച്ചിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ആക്ച്വൽ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ വളരെ ചെറുതും അത് കാൽക്കുലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുമായത് കൊണ്ടും വി ആർ യൂസിങ് റിലേറ്റീവ് മാസ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലേ എങ്ങനെ മാർക്കൊക്കെ എങ്ങനെ നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയും അതേപോലെ തന്നെ റിലേറ്റീവ് മാസാണ് പറയുക അപ്പം നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരാൾ വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ആദ്യം വിചാരിച്ചു ഈ കെമിസ്റ്റുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഹൈഡ്രജന് യൂസ് ചെയ്താലോ എന്ന് ആദ്യം വിചാരിച്ചു അപ്പം പിന്നെ അവർ കുറച്ച് വിചാരിച്ചു ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ അല്ലെ ഏറ്റവും എബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലിമെൻ നമുക്ക് ഓക്സിജനെ വെച്ചിട്ട് റിലേ അതിൻ്റെ മാസ് വെച്ചിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോരെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു പക്ഷെ അതിൽ കുറേ പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് വന്നു കാരണം ചില വാല്യൂ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ചിലതിന് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രോബ്ലം അപ്പം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് നമുക്കത് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു എലിമെൻറ്റിനെ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റൻ വരുന്നു അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് അവർ പലതിലും ചെയ്ത് നോക്കി ഹൈഡ്രജൻ അല്ലേ അതിന് അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നം മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ അതല്ലേ എളുപ്പം പക്ഷേ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആക്ച്വൽ അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതലാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഒക്കെ വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു വേരിയേഷൻ വന്നപ്പം ഹൈഡ്രജന് വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്സിജനും ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എലിമെൻറ്റ് പല ഐസോട്ട് അതായത് ഈ ഓക്സിജൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഐസോട്ടോപ്പ് നേച്ചറിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഓക്സിജനും വേണ്ട ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റഫറൻസിന് യൂസ് ചെയ്യണ്ട അപ്പം അതിലും ബെറ്ററായിട്ട് അവർ കണ്ടത് കാർബൺ ട്വൽവ് ഐസോട്ടോപ്പാണ് കാർബണിന് പല ഐസോട്ടോപ്സ് ഉണ്ട് കാർബൺ ട്വൽവ് ഉണ്ട് കാർബൺ തേർട്ടീൻ ഉണ്ട് കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ അപ്പം അതിൽ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ കണ്ടത് കാർബൺ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എലിമെൻറ്റ് ആ കാർബൺ ട്വൽവ് അറ്റോ അതായത് കാർബൺ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് നമുക്ക് ബെസ്റ്റായിട്ട് പറ്റുന്ന ആളെന്ന് അവർ കണ്ടു കാർബൺ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പം പലതും തീരുമാനിച്ച് ഫൈനലി അവർ തീരുമാനിച്ചു കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എലിമെൻറ്റ് അതാണ് ബെസ്റ്റ് അതായത് കാർബണിൻ്റെ തന്നെ കാർബൺ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഐസോട്ടോപ്പാണ് ഈ റെഫറൻസിന് പറ്റിയ ഒരു ആള് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പം അവർ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ കാർബണിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഐസോട്ടോപ്സ് ഉണ്ട് കാർബൺ ട്വൽവ് കാർബൺ തേർട്ടീൻ കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട്
ഏതൊരു ആറ്റത്തിൻ്റെയും വെയിറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തത് അതായത് ഇപ്പോൾ കാബൺ ഇപ്പം വെറുതെ വിചാരിക്കുക ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് ആ വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ എലിമെൻസിൻ്റെയും എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആറ്റോമിക് വെയിറ്റ് റെഫർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് കാബണിൻ്റെ വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് അതായത് കാർബൺ ഒരു വലിയൊരു എന്താ വിചാരിക്കുക ഒരു വലിയൊരു ബോളാന്ന് വിചാരിക്കുക അതിന് പന്ത് ആ ബോളിനൊരു ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഉണ്ടോ അല്ലേ ആ ബോളിനൊരു ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഉണ്ടോ ആ ബോളിനെ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് കഷ്ണാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് അതിൽ ഒരു പീസിൻ്റെ വെയിറ്റ് ആ ട്വൽത്ത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് പീസിലായി ഒരു പീസിൻ്റെ വെയിറ്റും നമ്മൾ ത്രാസ് വെച്ചൊക്കെ വെയിറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുക ആ ഇതിനേക്കാളും ഇത് എത്ര അതേപോലെ ഈ വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് എടുക്കും വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് എടുക്കുന്നു അതായത് കാബൺ ട്വൽവ് ഒട്ടാകെ എടുക്കുന്നില്ല അതിൽ ഒരു ഭാഗം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ വെയിറ്റും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആറ്റത്തിൻ്റെ വെയിറ്റും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും ആ ഇതിനേക്കാൾ ഇത് എത്ര കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ ഇത് എത്ര കുറവ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഹൗ മെനി ടൈംസ് എത്ര ടൈംസ് എത്ര ടൈംസ് ഇത് ഇതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇത്രയേക്കാളും ടൈംസ് ഇതിനേക്കാളും ഇതിന് വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ വാട്ട് ഇസ് ആറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ആറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് എൻ എലിമെൻറ്റ് ഇസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ബൈ കൺസിഡറിങ് ദ വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് മാസ് ഓഫ് of an atom of carbon 12 isotope as one unit this mass is termed as unified mass or atomic mass unit ee oru mass ne nammal unified mass adhaadana nammude unified aayittulla oru mass adine nammal represent cheyum u ennu nammal ippo gram milligram nokka parayana pole thana atomic mass inde oru unit ennu parayunnathu u aanu chelappa nammukku ingeneyum kaanam എ എം യു എ എം യു എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്താ അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് ആണ് കാര്യം മനസ്സിലായ എന്താണ് റിലേറ്റീവ് എന്തിനാണ് റിലേറ്റീവ് അറ്റോമിക് മാസ് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരണം കാരണം ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസൊക്കെ വളരെ കുഞ്ഞാണ് ആ കുഞ്ഞ് മാസ് എടുത്ത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പ്രൊസീജിയേഴ്സിനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ റിലേറ്റീവ് ആറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് വന്നു അതായത് നമ്മൾ ഒരാളെ വെച്ചിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുക ആരാണ് ആ ഒരാൾ കാർബൺ ട്വൽവ് കാർബൺ ട്വൽവിൻ്റെ ഫുൾ മാസ് ആണോ അല്ല we consider the 1 by 12th the mass of the carbon 12 atom carbon 12 isotope inde mass inde 1 by 12th mass e nammal nokkunnullu aa massum nammada atomathinte massum thammile compare edittu oru value kittum adana nammal atomic mass ennu parannittu nammal represent cheynathu adinu oru unit undu adu represent cheynathu u ennaanu allengil atomic mass unit ennaanu pariya ithrayum karyam manasilayyo അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വൺ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് ഇൻ ടു മാസ് ഓഫ് കാർബൺ ട്വൽവ് ആറ്റം ആണ് അപ്പോൾ വൺ യു എന്ന് പറയുന്നത് കിലോഗ്രാമിലേക്കുള്ള വാല്യൂ നോക്കൂ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സീറോ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ കിലോഗ്രാം ആണ് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് അതിൽ ടേബിൾ കാണാം ഈ ടേബിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എലിമെൻറ്റ്സ് അതിൻ്റെ ആറ്റോമിക് മാസും പിന്നെ ആറ്റോമിക് മാസ് കൺസിഡേർഡ് ഫോർ പ്രാക്ടിക്കൽ പേർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് കോളം കാണാം അതെന്താന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം ഓരോ എലിമെൻസിനും ഡിഫറെൻറ്റ് ഐസോട്ടോപ്പ് ഉണ്ട് അവരെ അബണ്ടൻസും അവരുടെ മാസൊക്കെ കൂടെ അതിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് എടുത്ത് അപ്പം നമുക്കൊരു ഫ്രാക്ഷണൽ വാല്യൂ കിട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ സെവൻ നയൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു സിക്സ് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ റിലേ മിൻ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ആ ഒരു ഫ്രാക്ഷണൽ വാല്യൂ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായത് കൊണ്ട് നമ്മളതിന് ഹോൾ നമ്പർ ആക്കിയിട്ട് വൺ ഫോർ ട്വൽ നിങ്ങൾക്കാണ് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ്റെ വൺ ആണ് ഹീലിയത്തിൻ്റെ ഫോർ ആണ് കാർബണിൻ്റെ ട്വൽവ് ആണ് നൈട്രജൻ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ആറ്റോമിക് മാസ് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷന് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ഹോൾ നമ്പർ ആക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആറ്റോമിക് മാസ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ് ആറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയാനുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഗ്രാം ആറ്റോമിക് മാസ് എന്താണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് gram atomic mass idine nammal parayum g a m capital letter inga to ee idinde short form ayid gram atomic mass appo ini vicharikke idendo valiya sambhavam appo namak atomic mass kittiyallo le hydrogen atomic mass ethrayir
നൈട്രജൻ ഫുഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് എലിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടത് ഒന്ന് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ച് വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയേണ്ട കുറച്ച് എലിമെൻറ്റ്സ് ആണ് പ്ലസ് വൺ ആയാലും പ്ലസ് ടു ആയാലും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇതൊക്കെ തരും പക്ഷെ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നല്ലത് അപ്പൊ ഇതാണ് സം ഓഫ് ദ എലിമെന്റ്സ് വിത്ത് എ ആറ്റോമിക് മാസ് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് ആറ്റോമിക് മാസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമുക്കറിയാം റിലേറ്റീവ് ആറ്റോമിക് മാസ് പ്രകാരം ഇവരുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ആണ് ആറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക യു ആണ് എന്താണ് ഈ ഗ്രാം ആറ്റോമിക് മാസ് ഒന്നുമില്ല ദ റിലേറ്റീവ് ആറ്റോമിക് മാസ് റെപ്രസെന്റഡ് ഓർ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ഗ്രാം അതായത് റിലേറ്റീവ് ആറ്റോമിക് മാസിനെ നമ്മൾ വെറുതെ ഈ ഗ്രാമിലേക്ക് എക്സ്പ്രസ് ഇത് എളുപ്പത്തിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് റിലേറ്റീവ് ആറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് എൻ എലിമെൻറ്റ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ഗ്രാം ഇസ് നോൺ ആസ് ഗ്രാം ആറ്റോമിക് മാസ് കേട്ടോ ആറ്റോമിക് മാസിനെ ഗ്രാമിലാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്നതാണ് ഗ്രാം ആറ്റോമിക് മാസ് അല്ലെങ്കിൽ ജി എ എം കാര്യം മനസ്സിലായോ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളോട് ചിലപ്പോൾ പറയും ഹൈഡ്രജന്റെ ആറ്റോമിക് റിലേറ്റീവ് ആറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റോമിക് മാസ് ഇസ് വൺ യു വാട്ട് ഇസ് ദ ഗ്രാം ആറ്റോമിക് മാസ് ഞാനിപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ആറ്റോമിക് മാസ് വിച്ച് ഇസ് എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ഗ്രാം ഇസ് ഗ്രാം ആറ്റോമിക് മാസ് കണ്ട ഇതാണ് വൺ ഗ്രാം മീൻ വൺ ഗ്രാം ആറ്റോമിക് വൺ ജി എന്ന് എഴുതണ്ട നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിക്കുക വൺ ഗ്രാം ആറ്റോമിക് മാസ് വിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ ജി അപ്പം ഇതെന്താണ് ഇത് എത്ര ഗ്രാം ജി എത്ര ഗ്രാം ആറ്റോമിക് മാസ് ദാറ്റ് ഇസ് ആറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ഗ്രാം ട്വൽവ് ഗ്രാം ഇസ് കോൾ എന്താണ് വൺ ഗ്രാം ആറ്റോമിക് മാസ് വീണ്ടും ഓക്സിജൻ ദ ആറ്റോമിക് മാസ് വിച്ച് ഇസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ഗ്രാം ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഗ്രാം ആറ്റോമിക് മാസ് നൈട്രജൻ വിച്ച് ഇസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ഗ്രാം ഇസ് നോൺ ആസ് ഗ്രാം ആറ്റോമിക് മാസ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യും ഒന്നുമില്ല അത് അറ്റോമിക് മാസ് എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ഗ്രാം ഇവിടെ എന്താ ഇനി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കാം ഹൈഡ്രോജൻ്റെ വൺ യു പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഗ്രാമാണ് എത്ര ഗ്രാമാണ് വൺ ഗ്രാമാണ് എത്ര ഗ്രാമാണ് വൺ ഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ അത് ജി എത്ര ജി എ എം ആണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ഗ്രാം ആറ്റോമിക് മാസ് അതെങ്ങനെ വൺ ജി എം ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു the atomic mass of an element is equal to its atomic mass in gram the atomic mass of an element is equal to its atomic mass in gram is equal to 1 gam but 1 gam hydrogen endu parneyna 1 gram aanu appo 1 gam carbon endu parneyna etrayaanu 12 gram 1 g bhangara ide sradhikana adha gram atomic mass ennu parna idu ennu parnal atomic mass which is equal to the atomic mass expressed in gram atomic mass ee oru weight ne aanu nammal 1 gam of that element 1 gam of carbon ennu parna 12 gram aanu 1 gam of carbon ennu parna 12 gram aanu 1 gam of oxygen എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഗ്രാം ആണ് 16 ഗ്രാം 1 gam is equal to 16 ഗ്രാം അപ്പോൾ 1 gam of nitrogen എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആയിരിക്കും 14 ഗ്രാം അപ്പോൾ 1 gam of an element എന്ന് പറയുന്നത് ആ എലിമെൻ്റിൻ്റെ ആറ്റോമിക് മാസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ഗ്രാം ആണ് ഏത് എലിമെൻ്റ് ആണോ അതിൻ്റെ ആറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് ഇൻ ഗ്രാം ആണ് ഇത് നല്ലോണം മനസ്സിൽ വേണം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു വാട്ട് ഇസ് എൻ ആക്ച്വൽ മാസ് ആക്ച്വൽ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര ഫ്രാക്ഷണൽ വാല്യൂ ആണ് ടു സോ ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു യൂസ് ഇൻ എ പ്രാക്ടിക്കൽ പേർപ്പസ് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് ആറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് നമ്മൾ ഒരാളെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കണം അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് കാർബൺ ആണ് കാർബൻ്റെ ഒട്ടാകെയുള്ള മാസ് അല്ല നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് വൺ ബൈ ട്വൽവ് ദി മാസ് ഓഫ് ദി കാർബൺ ആറ്റം ആൻഡ് ഇസ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് അതർ ആറ്റം അതായത് കാർബൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് എടുത്തിട്ട് അതെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എലിമെൻസിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറേ വാല്യൂസ് കിട്ടി പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എലിമെൻസിൻ്റെ ഐസോടോപ്സിനും അവരെ ആവറേജ് ഒക്കെ എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് അറ്റോമിക് മാസ് കിട്ടിയപ്പോൾ കുറച്ച് ഫ്രാക്
gram atomic mass appo njan men adonnu illa atomic mass which is expressed in gram is known as gram atomic mass atomic mass ne nammal gram ilekku convert cheythu parayunnadiniyana nammal endra gram atomic mass ennu parayunnathu appo ore element inde gram atomic mass ennu parayunnathu adil ulla elements inde weight aanu അപ്പൊ അതായത് കാർബണിന്റെ വൺ ജി എ എം കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലാണ് ആ ട്വൽവ് ഗ്രാം ആണ് കാർബൺ വൺ ജി എ എം കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ മനസ്സിലാണ് ട്വൽവ് ഗ്രാം ഓഫ് കാർബൺ വൺ ജി എ എം ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ മനസ്സിലാണ് ആ ഓക്സിജന്റെ വെയിറ്റ് പതിനാറാണ് അതാണ് പറയുന്നത് വൺ ജി എ എം ഓഫ് നൈട്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ മനസ്സിൽ വരണം ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഫോർട്ടീൻ ഗ്രാം ആണ് എന്നുള്ളത് അതാണ് കാര്യം കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ വൺ ജി എ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഏത് എലിമെൻ്റ് വൺ ജി എ എം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം മനസ്സിലാണ് വൺ ജി എ എം ഓഫ് ക്ലോറിൻ അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എന്താ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് അതാണ് വൺ ജി എ എം ഓഫ് ക്ലോറിൻ മനസ്സിലായി ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്നും കേൾക്കുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾ ലെവൻത്ത് പോയാലും ട്വൽത്തിൽ പോയാലും ഒക്കെ കേൾക്കുന്ന ഒരാളാണ് എവോ ഗാഡ്രോ നമ്പർ എവോ ഗാഡ്രോ നമ്പർ എന്താണ് ഈ എവോ ഗാഡ്രോ നമ്പർ എന്നുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മളോട് പറയാൻ ഒരു ഡസൻ ഒരു ഡസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അപ്പം വരും എന്താണ് ഒരു ഡസൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പന്ത്രണ്ട് അല്ലെ ഇനി ഒരു പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരും രണ്ട് ഒരു ഗ്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരും വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഒരു ഡസൻ പന്ത്രണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ഡസൻ ബാങ്കിൾ തരൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡസൻ മാങ്ങ തരൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പന്ത്രണ്ട് ഒരു ഡസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അപ്പം വരും അതേപോലെ ഒരു പെയർ ഒരു പെയർ സോക്സ് കാണുന്നില്ല മീൻ ഒരു പെയർ ഓഫ് ഷൂസ് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം രണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇതേപോലെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്പർ തന്നെയാണ് എവോ ഗാഡ്രോ എവോ ഗാഡ്രോ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എന്താണ് എവോ ഗാഡ്രോ നമ്പർ എന്നാൽ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സാധനങ്ങൾ അതായത് ആറ്റംസ് പോലെ പ്രോട്ടോൺസ് പോലത്തെ ന്യൂട്രോൺസ് പോലത്തെ കുഞ്ഞ് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ നമ്പർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് അവിടെ ഡെസന്നൊന്നും അല്ല പറയാം ഇവിടെ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ആൾക്കാർ കൂടിയിട്ടാണ് അവിടെ നമുക്കറിയുന്ന ഓരോ സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ ചെറിയ ചെറിയ നമുക്ക് പോലും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതിലെവിടെ ഒരു ആറ്റം അല്ലെ നമ്മൾ പറയുന്നു എല്ലാ സാധനവും ആറ്റം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആറ്റത്തിനെ കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ വെറും ഇങ്ങനെ ത്രീ ഡയമെൻഷനിലായിട്ടുള്ള വല്ല വീഡിയോസിലൊക്കെയാണ് ആറ്റത്തിനെ കാണുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ആറ്റംസ് ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ എലിമെൻസും ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ കുറെ ആറ്റംസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എലിമെൻസ് ആണെങ്കിലും കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും മോളിക്യൂൾസ് എന്തോ ആവട്ടെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എലിമെൻസിൻ്റെ അതായത് ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ നമ്പർ പറയാൻ ഡസൻ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം എവോഗാഡ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു ഇത് ഒരു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്പർ അതായത് ഏത് എലിമെൻറ്റിലും സിക്സ് പോയിന്റ് നോട്ട് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും അതിനെ എവോഗാഡ്രോ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത്രയും സാധനം നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങണമെന്നായിരിക്കും സിക്സ് പോയിന്റ് നോട്ട് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഷോപ്പ് പോയി പറയാം ഒരു എവോഗാഡ്രോ നമ്പർ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇത്രയും നമ്പർ ഓഫ് സാധനങ്ങൾ മീൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ള സാധനം വാങ്ങേണ്ടി വരത്തില്ല അപ്പൊ സിക്സ് പോയിന്റ് നോട്ട് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഉണ്ടാവും സിക്സ് പോയിന്റ് നോട്ട് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ 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 അങ്ങനെ ട്വന്റി ത്രീ സീറോസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ടെൻ റേസ് ട്വന്റി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ട്വന്റി ത്രീ അപ്പൊ അത്രയും വലിയൊരു നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ എവോഗാഡ്രോ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് സാധനത്തിലും ഇത്രയും നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് എന്ത് പറയാം എവോഗാഡ്രോ നമ്പർ എന്ന് എന്ത് പറയാം ഇപ്പോൾ ഡെസൺ പറയുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പെയർ പറയുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് പറയുന്ന പോലെ യൂ
Avogadro number, Avogadro number of particles and Avogadro number of particles and Avogadro number of particles and 1 gam and 1 gram, 1 gram and 1 gram, 1 gram and 1 gam. 1 gam and then we will know the atomic mass of an element which is, which is expressed in gram. Which is expressed in gram. That is the number 1 gam. Atomic mass. We have the atomic mass. We have the express here. Gram express here. That is 1 gam. Now, we have to say 1 gam. This element is equal to. That is the number. Avogadro number is 6.023 into 10 raised to 23. आ एवोगाड्रो नम्पर ने रप्रसेंडे इन्न सिम्पल आण N A अल्लेंगिल N 0 N A अल्लेंगिल N 0 उन्द कंड़ अड़ें यान निंगल मनसिल आक्कण That is Avogadro number Capital letter A A तारदे subscript आण N इन्ड Capital letter N इन्ड ताड़ यान A Capital letter N इन्ड ताड़ 0 निल्दियालू N दाण Avogadro number so, 6.023 into 10 raised to 23 एंदे पारेंगेदे Avogadro number अप एंद Avogadro परने एद एलिमेंट एड़ुत्तालू अद इंड 1 GAM लेद एद the gram atomic mass of any element gram अल्ला एद एलिमेंट इंडे एम gram atomic 1 gram atomic mass of any element contain Avogadro number of particles अप नमक्को नुद चोड़िचो के एंद आने GAM ले इप न्याम बर 1 GAM of carbon என்ன பரண்ணால் எனக்கியாரையா எத்திரையான் 1 GAM of carbon வனா 12 gram ஆனு இயே 12 gramலி எத்திர பாட்டிகல் சென்றந்தானு Avogadro பரல் 6.023 into 10 raised to 23 காரியம் மன்சிலாயோ ஒரு GAM of carbon வருண்ணையில் 12 gram ஆ 12 gram அண்டாக்குந்து எத்திர அல்காரி சேர்ந்துடா இத்திரையும் பார்டிக்கல்சு சேர்னிட்டானு என்ன சிலாவுந்து என்றல்லோ இனி அடுத்துதுந்து வருமே ஏன்னால் 1 GAM of oxygen 1 GAM of oxygen ஒரு GAM of oxygen வருமே எத்திரை கராமானு 16 கராமானு இ 16 கராம் இந்தாக்குது தாரானு அதில் எத்திரை பார்டிக்கல்சு என்றாம் इत्रेम पार्टिकल्स एंड 6.023 इनटू 10 रेस्ट टू 23 पार्टिकल्स चेयरने टाने इन्द इंडा कन्दे द ई सिक्स आई मीन वन जीएम ऑक्सीजन इन्द पर ना दें न्यू पार्ने टोलो अदा आये द वन ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट वन ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट विल कंटेन एवोग्राडो नंबर ऑफ एटम्स अप அப்பா நீங்களுடு இங்கு இங்கத்த கவேச்சின் சோதிச்சாலம் நீங்களு பாரண்ணிடிக்கினாம். இப்பா நீங்களுடு கவேச்சின் சோதிக்கினாம். அப்பா நமக்கு இதில் ஒரு பிரோப்பலம் என் சோதிச்சுக்காம். How many GAM? இதக்க general questions நலோனம் இதக்க exam நேன் சோதிக்கும். 2 mark item, 1 mark item, எங்கனின் சோதிக்கும். How many GAM? அதைது gram atomic mass will be there in 46 gram sodium. gram atomic mass will be there in 46 gram sodium 46 gram that is 46 gram sodium ethra gam and what about the number of atoms that is the number of atoms in it sodium element you can say எத்திரை GAM அண்டு 46 கராம் உள்ள சோடியத்தில் எத்திரை கராம் ஆக்கத் தான்திருக்கிறேன் 46 கராம் நம்ம் கரையா அது கவேச்சில்லைத் தன்னைத் தன்னைந்து 1 GAM OF SODIUM நின்று பரைந்து 23 கராம் அண்டு நமக்கு GAM மாத்ரம் கண்டு விடிச்சாப் போகிறா நமக்கு எந்துவுடைக் கண்டு விடிக்கினாம் நமக்கு இதில்லை number of atoms உன் கண்டு விடுக்கிறேன் GAM கிட்டிகான் நமக்கு எழுக்குப்பானே number of atoms உன்னும் அப்பு நமக்கரே ஒரு GAM நன்ன 23 கராம் ஆனே 46 கராமில் எத்திர GAM அண்டு அது இங்கினே கண்டு விடுக்கியாம் 46 divided by 23 நமக்கரையா ஒரு GAM நன்ன 23 ஆனே
അപ്പൊ എത്ര ജി എ എം ഉണ്ട് ഇത് എത്ര ജി എ എം ഉണ്ട് ഫോർട്ടി സിക്സ് ഗ്രാമില് രണ്ട് ജി എ എം ഉണ്ട് ഫോർട്ടി സിക്സ് ഗ്രാം ഒരു ജി എ എം എന്നാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നേ ഉള്ളൂ നാൽപ്പത്താറിൽ എത്ര ജി എ എം ഉണ്ട് അപ്പൊ നാൽപ്പത്താറിൽ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്കൽ ടു ടു ജി എ എം രണ്ട് ജി എ എം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എവോഗാഡ്രോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ജി എ എം ലാണ് എന്തുള്ളത് എന്തുണ്ട് സിക്സ് പോയിന്റ് നോട്ട് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ അപ്പൊ ടു ജി എ എം എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവും ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിന്റ് നോട്ട് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ ഇത്രയും നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൽസ് അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഗ്രാം സോഡിയത്തിൽ എത്ര ജി എ എം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു ജി എ എം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ത്രീ ഗ്രാം ആണ് സോഡിയത്തിൽ ഫോർട്ടി സിക്സിൽ എത്ര ട്വന്റി ത്രീ ഉണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കാണുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വന്റി ത്രീ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടു ജി എ എം കിട്ടി ഒരു ജി എ എമ്മിൽ സിക്സ് പോയിന്റ് നോട്ട് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ വൈസ് ട്വന്റി ത്രീ പാർട്ടിക്കൽസ് ആണ് എവോ ഗാഡ്രോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് ജി എ എമ്മിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിന്റ് നോട്ട് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ട്വന്റി ത്രീ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൽസ് ഉണ്ടോ എളുപ്പല്ലേ വേറെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി നമ്പർ ഓഫ് ഇതൊക്കെ നല്ലോണം ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദി സാമ്പിൾ രണ്ട് സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് മൂന്ന് സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ടു ഗ്രാം ഓഫ് നൈട്രജൻ ഫോർട്ടി ടു ഗ്രാം ഓഫ് നൈട്രജൻ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ഗ്രാം ഓഫ് ഓക്സിജൻ തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വന്റി ഗ്രാം ഓഫ് കാർബൺ ഈ മൂന്ന് സാമ്പിളിലും എത്ര നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൽസ് ആണെന്ന് വേണം അപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരണം ഇതിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സോഡിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഫോർട്ടീൻ ഗ്രാം ആണ് ഓക്സിജൻ്റെത് നമുക്കറിയാം തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം ആണ് കാർബണ്ടത് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് ഗ്രാം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം മനസ്സിൽ വെക്കുക ഒരു ജി എ എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരണം വൺ ജി എ എം ഓഫ് നൈട്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടീൻ ഗ്രാം ആണ് വൺ ജി എ എം നൈട്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടീൻ ഗ്രാം ആണ് ഒരു ജി എ എം ഫോർട്ടീൻ ഗ്രാമിൽ എത്ര പാർട്ടിക്കൽസ് ഉണ്ട് സിക്സ് പോയിന്റ് നോട്ട് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ പാർട്ടിക്കൽസ് ഇത്രയും കാര്യം നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ മനസ്സിൽ വരണം അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ഫോർട്ടി ടു ഗ്രാമിൽ എത്ര പാർട്ടിക്കൽസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം ഫോർട്ടി ടു ഗ്രാമിൽ എത്ര ജി എ എം ഉണ്ടെന്ന് കാണാം നമുക്കറിയാം ഒരു ജി എ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ടു ഗ്രാം ആണ് മീൻ ഫോർട്ടീൻ ഗ്രാം ആണ് ഫോർട്ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടി ടുവിൽ എത്ര ഫോർട്ടീൻ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക എത്ര ഫോർട്ടീൻ ഉണ്ട് ത്രീ അപ്പൊ എത്ര ഉണ്ടായാലും ത്രീ ജി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഗ്രാം അതായത് ഫോർട്ടി ടു ഗ്രാം ഓഫ് നൈട്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ത്രീ ജി എ എം ആണ് ത്രീ ഗ്രാം ആറ്റോമിക് മാസ് ആണ് ഒരു ജി എ എമ്മിൽ സിക്സ് പോയിന്റ് നോട്ട് ടു ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ത്രീ ജി എ എമ്മിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിന്റ് നോട്ട് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ പാർട്ടിക്കൽ സിമ്പിൾ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എയ്റ്റി ഗ്രാം ഓക്സിജൻ ഒരു ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജി എ എം ഓക്സിജൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എയ്റ്റി ഗ്രാമിൽ എത്ര ജി എ എം ഉണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ എയ്റ്റി ഗ്രാമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാ എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ അതായത് ആക്ച്വൽ ആറ്റോമിക് മാസ് അതായത് ഗിവൺ ആറ്റോമിക് മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആക്ച്വൽ ആറ്റോമിക് മാസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എത്ര ജി എ എം ഉണ്ട് ഫൈവ് ജി എ എം ഉണ്ട് ഫൈവ് ജി എ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പാർട്ടിക്കൽസ് ഉണ്ട് ഒരു ജി എ എമ്മില് സിക്സ് പോയിന്റ് നോട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഫൈവിൽ
10 into 6 point not 2 3 into 10 raised to 23 particles and in the 120 gram carbon arcan angle 10 into 6 point not 2 3 into 10 raised to 23 particles in chair na matra me 120 gram of carbon avulu adana avad arth padana lettu simple formula yaan Number of GAM is equal to given mass in gram divided by gram atomic mass of that element. That is the given mass divided by the GAM, gram atomic mass. That is the gram atomic mass. We have to carbon to 12. That is the divide. It is simple. It is the number of particles. So, we have to do this. We have to do GAM. We have to do this. We have to do this. We atomic mass in gram. We have to do this. 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 We have to Carry man slightly. Now, when our code del carrying alone, then we depth alone do one. Now, let us take a look at this. 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 Now, let us one gram, one gram, one gram, one gram, one gram, hydrogen is 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 60 gram of carbon, etra, but in a manacil, one gram, one carbon and one twelve gram, and sixty letter twelve and Namakaria five and up a five GAM carbon and five GAM carbon, the given mass divided by actual mass gives the number of GAM. Up a given mass, etra number and sixty divided by twelve. Now, we have 5, 5 into 6.023 particles. This is 60 carbon atom. That is, 1 carbon atom. Now, 60 is the same thing. This 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 is the same thing. Thank you.